हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़े हुए हैं मतगणना स्थल से हैं आशुतोष क्या कुछ जानकारी है आपके पास देखिए संतोष अभी मतगणना के लिए अगर हम कहें तो कुल 20 मिनट हुआ है कि जब पूरे प्रदेश में जो है इन नगर निकाय चुनावों के लिए मतगणना शुरू हुई है लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण जो पिछले एक घंटे से आप कर रहे हैं उस विश्लेषण में जाएं जिस तरह से आपने तमाम क्षेत्रवार जो है पूरे प्रदेश को बांट रखा है तो निश्चित रूप से मुद्दे जो है उनमें प्रभावी रूप से जो काम कर रहे हैं उसमें जिस तरह से आप बात कर रहे थे अपराध और अपराध के नियंत्रण पर जिस तरह से आपने स्टूडियो में इस बात को लेकर के डिस्कस किया कि मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद यूपी में नो दंगा सब कुछ चंगा तो बहुत ये महत्वपूर्ण बात है नगर निकायों में अगर हम बात करें तो बात मुद्दे की ये होती है कि किस तरीके से वहाँ की सफाई व्यवस्था होगी किस तरह से पेयजल की व्यवस्था होगी किस तरह से वहाँ की सीवर लाइन होगी तमाम क्या सुविधाएँ होंगी नगरीकरण जो हुआ है उसका जो है किस तरीके से संतुलन बैठाया जाएगा लेकिन यहाँ सबसे प्रभावी बात इस बात को लेकर के रही कि नगरों में तमाम सुरक्षा के लेकर के ये आ, आ, तमाम सारी दिक्कतें आती रही हैं और यही कारण है कि सरकार जब सुरक्षा के मुद्दे पर ठोक करके सीना यह कहती है कि मैंने तमाम शहरों में से लेकर के गांवों तक जो है सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता की है तमाम उन सारे माफियाओं का अंत किया है तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली रूप से मतदाताओं में ये मुद्दा जो है घुस करके जाता है लेकिन हम बात करें कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में नगरीकरण गांवों से निकल कर के शहरों में बसने की प्रवृत्ति जो बढ़ी है कहीं चुनौती महानगरों की और उसके साथ ही जो चाहे वो नगर पालिकाएँ हों चाहे नगर पंचायतें हों सबके सामने इस बात की चुनौती है कि जो बढ़ी हुई आबादी उन नगरों महानगरों और पालिकाओं की है उनको संतुलित रूप से किस तरह से बसाया जाए किस तरह से उनको तमाम सारी सुविधाएँ दी जाए और जब बात केंद्र की सरकार ये कहती है कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए वो स्मार्ट सिटी किस तरह से बन कर के आएगी वहाँ पर मेट्रो लाइन किस तरह के चलेगी बिना जाम की सड़कें किस तरह चलेंगी पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी और उसके साथ जो है जो तीन मुद्दे हैं ठीक है आज तो एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस निकाय चुनाव को लेकर गए हैं क्या आपको लगता है कि मुद्दे क्या प्रभावी रहे हैं शिक्षा सुरक्षा सेहत स्वास्थ्य शहर की सुंदरता ये तो मुद्दे थे ही क्या इसके अलावा और भी मुद्दे मतदाताओं के मन में रहे देखिए संतोष अगर मुद्दों की हम बात करें तो मुद्दे तो अंतहीन होते हैं तमाम सारी जनता की अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं पर किस तरीके से सरकार चाहे वो नगर पालिका की सरकार हो चाहे महापालिका की सरकार हो या फिर नगर पंचायत की सरकार हो वो किस तरह से प्रभावी रूप से उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण कर सकती है मुद्दा उस पर विशेष रूप से होता है कूड़े के उठान से लेकर के स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के शिक्षा से लेकर के पेयजल से लेकर के विद्युत व्यवस्था से लेकर के वो तमाम सारे मुद्दे होते हैं लेकिन जब बड़े राजनीतिक दल इस पर प्रभावी रूप से इन राजनीतिक मैदानों में होते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में थी समाजवादी पार्टी थी बहुजन समाजवादी पार्टी थी तो इनको लेकर के भी एक अलग विषय बनता है एक अलग विषय की चर्चा बनती है और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है और इसको ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए तो और तेजी से इसका विकास किया जा सकेगा कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें जो है उस पर और जाकर के टिकती है कि जिस तरह से अगर हम बात करें तमाम सारे महानगरों की चाहे वाराणसी हो चाहे कानपुर हो चाहे लखनऊ हो जहां पर मेट्रो रेल सुविधाओं की बात की जाए या फिर परिवहन सुविधाओं की बात की जाए सार्वजनिक परिवहन किस तरह से सुदृढ़ हो जिससे सड़कों पर लोगों की भीड़ कम हो और लोगों के वाहन कम आए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की बढ़ोतरी की बात हो या फिर वहाँ पर पेयजल सीवर सिस्टम सफाई ये सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर लगातार जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है काम करती रही है वह रूप चाहे जो है स्वच्छता अभियान के रूप में हो वह रूप चाहे पेयजल को लेकर के हो हर घर नल से जल वो तो ग्रामीण व्यवस्था को लेकर के है लेकिन शहरों में वो शुद्ध पेयजल किस तरीके से लोगों के घर में पहुँचाया जाए चाहे वो कचरे के निपटान की बात हो जो कचरे के पहाड़ बन जाते हैं ढेर बन जाते हैं उन मुद्दों पर भी चुनाव आकर के टिक जाते हैं और उनके उनका निस्तारण की क्या व्यवस्था हो सकती है इन सारी चीजों को लेकर के और सबसे जी, बड़ी आ, है जी आशुतोष लगातार आप हमें जानकारी दे रहे हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है आशुतोष अगर बात की जाए महिलाओं की तो इस बार के जो नगर निकाय चुनाव है वो उन, उनमें महिलाओं के लिए खास तौर से पिंक बूथ बनाया गया था ताकि महिलाओं का जो की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सके तो क्या आपको लगता है इस बार महिलाओं की पिंक बूथ भी एक बड़ी वजह बनेंगे उनकी हिस्सेदारी या भागीदारी की बात की जाए वो बढ़ने की देखिए दीप्ति हर चुनाव में निर्वाचन आयोग ये कोशिश करता है कि लोकतंत्र का जो प्रभावी रूप है वो प्रभावी रूप है उसका मतदाता मतदाता निकल कर के जब मतदान करता है अपने निर्णय देता है एक सरकार बनती है एक व्यक्ति चुना जाता है तो निश्चित रूप से वो जनतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है 
बीते दिनों जिस तरीके से तमाम सुस्ती देखी गई कई सालों से चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर अभी स्थानीय निकायों के चुनाव हो इनमें चाहे महिला हो पिंक बूथ हो या फिर मॉडल बूथ बनाए गए इस ये सब कुछ निर्वाचन आयोग इसलिए करता है कि जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से निकल के आए और मतदान करें हालांकि कई जगह निराशाजनक भी परिणाम सामने दिखाई देते हैं लखनऊ में ही 35 प्रतिशत पचास प्रतिशत से अधिक मतदान नहीं हुआ पूरे प्रदेश का तिरपन प्रतिशत से मतदान अधिक नहीं हुआ तो जो भागीदारी होनी चाहिए उस भागीदारी को बढ़ाने के लिए चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों महिलाओं को भी आकर्षित करने के लिए पिंक बूथ बनाए जाते हैं मॉडल बूथ बनाए जाते हैं निर्वाचन आयोग यहाँ तक छूट देता है कि मतदान केंद्र तक आप अपने वाहनों से जाएं और मतदान करके आए लगातार ये कोशिश है कि जनतंत्र का जो प्रभावी स्वरूप है उसमें भागीदारी जो होनी चाहिए वो सुनिश्चित की जा सके और अधिक से अधिक लोग जो है सरकार बनाने में मेयर बनाने में नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष बनाने में या फिर नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाने में या फिर सभासद के बनाने में जी, अपनी जी, जी, जो है वो निभा सकें